ഹായ് അവരി വൺ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് സി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് എ അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാർട്ട് എയിലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് ബിയിലത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ അധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എൻജിനീയർ മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ലിങ്ക് പി ഡി എഫിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അല്ലെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെയും കൂടെ അതും കൂടെ അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ മൊഡ്യൂളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് നാല് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ നാല് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഭീമിൽ വരുന്ന സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഓരോ മെമ്പറിലും വരുന്ന ലോഡുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രിക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അതിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സെൻട്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യാണ് കാണാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂളുകളുടെ സബ് ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതി തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങനെ കാണാം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സിനെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേരിഗ്രൻസ് തീയറം ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ ഇക്വലിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ അതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ലാമീസ് തിയറം ലാമീസ് തിയറത്തൊന്നും നിർബന്ധമായിട്ടും വളരെയധികം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കാണാറുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു തിയറാണ് അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നോക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡിങ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ലോഡിങ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ വേരിയിങ് ഉണ്ട് യൂണിഫോമും ഒക്കെ ഉണ്ട് പറയാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഡ്രസ്സിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ എന്താ ഡ്രസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വളരെയധികം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ മെമ്പറിലും എത്രത്തോളം ലോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതും അവിടെ ചോദിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നോക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ എന്താ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സെൻട്രോയിഡ് ബേസിക്കായിട്ട് രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈ ഒരു സെൻട്രോയിഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പോളർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലുള്ളത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നോക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ അതുപ
നോക്ക് ഇതുപോലെ പല ഫോഴ്സുകൾ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും എന്താണ് കൺകറന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാം അല്ലെ ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എഴുതേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ധാരാളം ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റംകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കൺകറന്റ് നോൺ കൺകറന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്ലനാർ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെയോ നോൺ കോ നോൺ കോപ്ലനാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ നോക്കാം നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഫോഴ്സിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഉത്തരം ഡൈൻ ആണ് ഡൈൻ ഓക്കെ ഡൈൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെ ഡയമെൻഷൻ അനാലൈസിസ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ അതും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് പഠിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി അത് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈൻ ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ റോളർ സപ്പോർട്ട് ദ ലൈൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് റോളേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം സപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ മുടുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോളർ സപ്പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ ലൈൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ലൈൻ ഓഫ് റിയാക്ഷന് നമ്മളെ റോളറിന്റെ പ്ലെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം റോളർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഏകദേശം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഭീം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ താഴത്ത് നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു റോളറിന്റെ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റോളേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷനും അതുപോലെ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണ് ആൻസർ ഇപ്പൊ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ഇനി അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നോർമൽ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മൂന്ന് രീതിയിൽ എഴുതാണെങ്കിലും ആൻസർ സെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഗ്രാഫ്
കൈനറ്റിക്കു ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് കൂടെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് ഡാഷ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് വേർ ദ എൻറ്റയർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സി ജി എവിടെ വരിക നമ്മൾ ഡയഗ്നൽ വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഡയഗ്നൽ വരച്ചു അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ഡയഗ്നൽ വരച്ചു അങ്ങനെ ആ ഡയഗ്നൽ ജോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വെയ്റ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാലോ ഒരു വിരൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലല്ലേ നമ്മൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറ് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ദ എൻറ്റയർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എൻ ഏരിയ ഈസ് മിനിമം അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഏറ്റവും മിനിമം എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എന്നാണ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് ബിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്ര വരുന്നത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എക്സ് എക്സ് വരുന്നത് ബി ഡി ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ആക്സിസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്സിസ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും മിനിമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം The ratio of change in dimension to the original dimension of a body is known as. That is why we call it the strain. Okay. The strain is equal to change in dimension. So, you can say change in length. Change in dimension divided by original dimension. അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ആൻസർ സ്ട്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസും ഇതുപോലെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഫ്രാക്ചർ വിത്ത് വെരി ലിറ്റിൽ ഡിഫോമേഷൻ ഫ്രാക്ചർ വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഡിഫോമേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മൂലം അവിടെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഇനീഷ്യലി ചെറിയ ഒരു ഡിഫോമേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ബ്രിട്ടിൽനെസ് എന്ന് പറയാം ബ്രിട്ടിൽനെസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബ്രിട്ടിൽനെസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡക്ടൈൽ ഡക്ടിലെ ഡക്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താ ഡക്ടിലിറ്റി നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊട
നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യത്തിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കാറുണ്ട് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വിടുത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ അതുപോലെ ഡെപ്ത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് എപ്സിലോൺ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ എന്നും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ എപ്സിലോൺ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ സ്ട്രെയിനുമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പാർട്ട് എയിലത്തെ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്കത് പറയാം ഓക്കെ താങ